Me acercado a nuestro comité en un día tan complicado desde lo climático y en un horario, un, en un horario no tan habitual. Eh, queremos también, antes que, que empezar a, a charlar sobre la cuestión que, que nos convoca, ofrecer la disculpa del caso por no haber hablado durante todo este tiempo, pese a que cada uno de ustedes nos ha intentado contactar en forma particular, porque creíamos que teníamos que ser responsables en el tratamiento de la cuestión, queríamos esperar la sesión y a su vez queríamos ser respetuosos con cada uno de ustedes y creíamos que la mejor forma era después de, de dar a conocer nuestra posición, después de que los vecinos conozcan qué era lo que pensábamos respecto al tratamiento de este, de este punto tan importante, aunque hubo otros temas también importantes en la sesión de ayer, eh, poder conversar con ustedes y que ustedes se saquen las dudas y nos pregunten todo lo que nos quieran preguntar acerca de, de qué pensamos respecto de este anuncio sorpresivo que se hiciera la semana pasada, al cual quiero decir que no fuimos convocados con, con anterioridad, ni teníamos noticia de ellos, ni nos enterábamos simultáneamente eh, con ustedes a través de esa conferencia de prensa, eh, y sobre el cual hemos intentado dar ayer el tratamiento más responsable y más ajustado de acuerdo a los elementos con los cuales contamos. Así que si ustedes lo consideran, para nosotros creo que lo más importante es tratar de, de despejar todas las dudas que ustedes tengan, eh, por ahí ampliar eh, la posición de anoche y de alguna manera adelantar algunas cuestiones respecto al tratamiento futuro que vamos a dar de esta cuestión. Así que si quieren hacer preguntas, bienvenidos sean. ¿Cómo los tomó la conferencia que hizo el Intendente? Bueno, como dijimos anoche y lo volvimos a decir recién, fue un tanto sorpresivo eh, en el sentido de que durante ocho años nosotros venimos insistiendo a través de distintas gestiones del Consejo Deliberante en algún momento lo hizo Carlos, que está acá presente, Coco, y después cuando asumimos nosotros, en reiteradas oportunidades, creíamos que era un tema que íbamos a solucionar, y durante muchísimo tiempo se presentaron diferentes propuestas para que la terminal se habilitara en el lugar donde, donde está, donde fue construida, donde fue pensada y donde fue, eh, bien, como he dicho, construida con fondos genuinos de los vecinos de Navarro, y que por un capricho político no se ha querido habilitar y por más que como dijimos ayer le quieran poner el título o el rótulo que quieran a un medio de una elección se hace un anuncio tan importante sin considerar lo que la gente ha venido pidiendo y exigiendo durante todo este tiempo que era contar con una solución al respecto y también después de no escuchar al Consejo Deliberante con un montón de oportunidades se manifestó de que la terminal tenía que funcionar en el lugar donde fue construida. Eh, entendemos el juego de la política, entendemos que por ahí con ciertos anuncios lo que se buscan son votos y ganar elecciones, pero me parece que fue un tanto irresponsable el tratamiento que se pretendió darle ayer en el Consejo de Liberal. Ahora bien, el proyecto habla de la compra de un inmueble para la terminal, no es el proyecto en sí mismo de la terminal. Bueno, básicamente creo que lo que dijo Maggiotti cuando habló con ustedes fue que ahí se iba a construir una terminal o que con eso venía a dar solución al problema de la terminal. Para nosotros el tema de la terminal estaba resuelto y a un menor costo del cual pretende hoy eh, solucionar este, este problema. Hablan de 400 mil dólares, 17 millones de pesos. La realidad es que eh, hemos tomado conocimiento que el convenio que se ha firmado es de 30 millones de pesos y el mismo Mayotte ha dicho que con 5 millones de pesos solucionaba o ponía en valor el edificio que está construido en 24 y 5. Así que imagínense si con 5 millones de pesos podría haber dado solución a este problema, con 25 las cosas que se podrían haber hecho para Navarro. ¿no? Es, eso fue lo que más molestó, que hayan dicho en su momento, en su momento del bloque del Frente Justicialista de Unidad de Renovación, eh, decía que 6 millones era una locura gastar y hoy se piensa gastar 20 o más. Sí, o más, pero lo que más molestó es quizás que no se haya escuchado al vecino de Navarro durante todo este tiempo. Como dije, nosotros tratamos de llevar al recinto siempre cuál es el sentimiento de lo que piensa la gente. 
Eh, el año pasado se votó por mayoría y acompañaron eh, concejales del Frente Justicialista que hasta tanto no sé una solución, incluso eso funciona como el parador, ni siquiera hizo eso que hizo hacer Mayotte en la terminal. Pero ¿qué pasó? Durante estos ocho, ocho años no le dio una solución a los problemas de los vecinos, abandonó caprichosamente un edificio el cual se deterioró y de esos 5 millones a los cuales habla, yo le atribuyo casi el 100% de responsabilidad porque si, se, se, si eso que se dejó en perfectas condiciones... Eh, se deterioró en la forma que se, se deterioró fue porque fue, tuvo un abandono y quien lo abandonó fue la administración actual pero también nos molesta mucho de que ante ustedes, ante la prensa continuamente se habla de trabajo en conjunto y lo que menos hacen en realidad es un trabajo en conjunto una convocatoria amplia a todos los representantes, los representantes del pueblo para que en realidad entre todos pensemos que es lo mejor para Navarro. Acá está claramente que lo que se pone en juego o lo que ha querido poner en juego el Intendente, que incluso hasta los confundió a ustedes mismos, eh, es una demostración de fuerza y de querer decir como que él tiene más poder que el resto. Eso creo que es lo que quiso dar a entender en la conferencia de prensa del otro día, que hasta casi convenció a ustedes que ahí iba a funcionar una terminal eh, y, y casi como que se anunció que a partir de, de, de ayer y iba Navarro iba a tener una nueva terminal en el edificio de la Pirelli y que si eso no pasaba iba a ser culpa nuestra claro, la responsabilidad de los últimos ocho años no dar una solución a la gente eh, que le es propia o que le es propia a su administración de eso no habló después de la conferencia del intendente tuvimos oportunidad de ustedes de comunicarse con gente de la provincia sí hemos tenido contacto permanente nosotros tenemos un senador que es de Navarro, pero que más allá de su cargo de senador es un, una persona más dentro de nuestro equipo de trabajo y con el que estamos en contacto permanente todos los días, pero también con funcionarios de la administración actual. Por eso podemos decir que el convenio que se firmó y que el mismo hoy Sebastián Echeverri en, en algún medio, más precisamente con Alfredo, eh, también lo dijo, es plata que no viene por una gestión de Mayotti, es plata que viene... Eh, por el arreglo que, político que se hizo con el presupuesto para que se haga el presupuesto de la gobernadora Vidal. Acá no hay gestión. Acá vinieron 30 millones que en principio podrían haber sido de, de libre disponibilidad y que Mayotti decidió usar para la construcción o para la compra de un edificio que después tenemos que ver si se han cumplido con todos los requisitos o no para que eso ocurra y para que nosotros lo podamos aprobar. Pero la realidad es que esos 30 millones de pesos... Eh, que la provincia se comprometió a la Municipalidad de Navarro, era para usarlo en la forma que ellos quisieran. ¿Y no es un resorte del Ejecutivo usarlos en la forma que ellos quisieran? Sí, pero a mí me parece que está equivocado en cuanto a las prioridades pero que Pero eso es una cuestión de criterio. No, no, es un resorte del Ejecutivo. Final, bueno, pero hoy nosotros tenemos que autorizar la compra y después veremos si es prioridad o no para Navarro construir o comprar un edificio, gastar 400 mil dólares, 17 millones de pesos en una nueva terminal cuando con 5 se pone en valor una que ya existe y si esa plata no se puede utilizar en otra cosa que vendría a darle solución a muchos problemas de la Navarro que hoy tienen actualmente ayer incluso Manchotti habló que no pudo hacer más cuadras de asfalto ¿no? que no pudo terminar más placas por falta de recursos bueno, los recursos lo tenía con 30 millones de pesos hace 15 cuadras de asfalto ¿y los tiene ya los recursos? ¿sabe usted? está comprometido, no sabemos si están girados pero pero... Están girados, no, sabe. no la realidad es que no no contamos con la información no, lo, no, lo sabes. no, tampoco lo está averiguando tenemos que ver que lo averigua. Si el senador no sabía de, de los 30 millones que le no, ya. se enteró conjuntamente con nosotros. ¿Pero él no, no votó el presupuesto? Sí, a ver, obviamente, pero no sabía que esos 30 millones iban a venir a Navarro. Fue en el reparto que hicieron después eh, los intendentes justicialistas, o sea, esto fue parte pero, de un paquete de una negociación. Eh, ¿Ustedes están anticipando alguna una posición ya clara? Que no, no al proyecto. No, 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 no vamos no, a evaluar. Yo, Alfredo, te, perdón. Vos para tomar una decisión, para poner algún elemento caro en tu, en tu radio, vos tenés que analizar en qué vas a gastarlo. Por ende, una hoja solita, que ustedes vieron que era una sola hoja del proyecto, o sea que nosotros tenemos que aprobar, no nos alcanza para tomar una decisión de invertir semejante cantidad de plata. Que no es nuestra, es del pueblo. Es del pueblo, porque este, viene para el pueblo y es para el pueblo. Y cuando llegue, y, cuando y, a llegue. Su vez, no. y a su vez este, es una una este, realidad que el pueblo tiene que saber de qué se trata también esto. Por eso este, creo que es necesario que nosotros tengamos todos los elementos de análisis para poder tomar la decisión. Cuando lleguen todos esos elementos de análisis que son necesarios, 
eh, van a valorar entre las dos alternativas. Claro, hay que hacer una, compar no, una comparación. Esto no quiere decir que están todos los elementos y que va a ser ahí en 116. No, en realidad, no, a ver, Guillermo, yo creo que lo que se pretendió hacer desde el jueves pasado cuando se anunció en conferencia de prensa la intención del intendente, eh, incluso ayer mismo en la sesión con la intención de dar un tratamiento sobre tabla, fue presionar a los concejales de los demás bloques a que tomen una decisión importante en una forma apresurada. Como dijimos ayer en la sesión, tuvimos ocho años exigiendo que se ponga en funcionamiento la terminal y ahora nos quieren hacer tomar una decisión en diez minutos, eso es imposible. Entonces, nosotros vamos a tomar una decisión importante, no descartamos esta posibilidad, porque la realidad es que hay que hacer un análisis y en eso nosotros lo hemos caracterizado desde que hemos asumido nuestra gestión, que cuando las cosas, si estamos convencidos de que están bien o que deben funcionar en ese lugar o que corresponde, se acompañan, pero no capricho, porque nosotros tenemos una responsabilidad más que partidaria o para con los votantes de nuestro espacio, para con los 20.000 habitantes de la sociedad. Y durante muchísimo tiempo, los 20.000 habitantes de la sociedad, o la gran mayoría, o el conjunto mayoritario de los habitantes de la sociedad, se manifestaron abiertamente para que la terminal funcione en 24 y 5. Tenemos encuestas privadas realizadas eh, por nosotros, que se ha dado a conocer en algún momento, a través de una conferencia de prensa que en su momento eh, hizo el bloque que presidía Carlos, una encuesta donde teníamos un 80% de la sociedad quería que la terminal funcione ahí. Se hizo eh, encuesta a través de medios, también da un margen similar. El año pasado eh, hicimos una, una encuesta a través de nuestra página de bloque y los resultados son similares. Entonces, no escucharon a la gente, no quisieron escuchar a la gente. Entonces, ahora viene el tiempo de analizar esto en la forma que debe analizarse, con los tiempos que esto amerita y no presionado eh, por una cuestión eh, o por un calendario electoral. O sea, nosotros no vamos a tomar el tiempo que sea necesario, vamos a utilizar las herramientas que sean necesarias para tomar la decisión, no que nosotros, sino que la gente crea que sea más conveniente. Castellari, sí. La misma pregunta. Castellari, no, no, era para Alfredo, era, ¿cuál es tu, tu opinión con respecto a este tema? ¿Qué posición tomada tenés ya que hace... Un tiempo que eh, estás calladito la boca. Bueno, en primer lugar, me llamó sorpresivamente la atención lo que ha ocurrido. Y más me llamó la atención, y creo que con vos, Alfredo, lo hablé, de que no convocó a todos los concejales a una reunión para preguntarles esto que me parece que hubiese sido lo ideal. Dado que en lo personal tengo un buen diálogo con el intendente, eso fue uno de los motivos que a nosotros nos llamó la atención pero bueno, sabemos cómo son las reglas de la política y por lo tanto hay que aceptar por otro lado me llamó la atención cuando ustedes saben perfectamente y lo he comentado en todos los medios que en primer, primer acto de gobierno el día que asumiera en caso de las decisiones al municipio eh, dar la precisa autorización al futuro secretario de obras y servicios públicos habilitar, hacer los trámites necesarios para habilitar la, la terminal. A mí me llama la atención de que automáticamente nosotros salimos con eso, el intendente tomó esta decisión que realmente la veo muy desprolija, eh, me llama la atención porque en general eh, la gestión ha, ha sido prolija, pero en este caso me parece que una falta de, de no de respeto, sino no, no se puede mandar eh, una inversión tan importante con una con un proyecto tan, tan pequeño y evidentemente nosotros estamos reclamando que nos envíe los, los elementos necesarios para aprobarlo o no este, ese pedido. No se puede levantar la mano en una sesión solicitando, este, aceptando o no la, la inversión de, un, de más de porque 400 mil dólares cuesta el edificio, después hay que acondicionarlo. Presumo que eh, se puede ir a 30 millones de pesos. Pero bueno, no y además se dice en el proyecto que en Navarro no hay terminal, en Navarro existe terminal. Y evidentemente en la provincia de Buenos Aires han informado que Navarro no tenía terminal. Y la provincia de Buenos Aires en algún momento envió recursos para cooperar 
para la construcción de la misma, que así le llama poderosamente la atención lo que dice por él de la falta de quisiera y se terminal de un y una barra. Yo sigo insistiendo que esto obviamente va a merecer un debate muy profundo, sigo insistiendo y que hay que analizarlo con, con mucha tranquilidad, hay que pedir todos los elementos. Tal es así que ustedes, no sé si recordarán, que nosotros en varias oportunidades, cuando el intendente decía, el plan estratégico no permite, por favor, señor intendente, envíenos la información donde dice que el plan estratégico no puede instalarse ahí, allí, la terminal, hace seis meses. Envíelo el presupuesto donde usted dice que tiene que dar 5 millones de pesos para arreglar. Y hace seis meses o más no lo hemos recibido. Parece que existe una preocupación de nosotros. Concretamente, me llama poderosamente la atención esta desprolijidad, me llama poderosamente la atención que no nos haya convocado cuando convocó a ustedes y a los demás concejales, dado que nosotros siempre hemos tratado de, de estar presentes, al menos para informar. Y ni siquiera nos informó que los recursos que ha recibido, porque presumo que ya ha recibido recursos, eh, son recursos con toda seguridad que puede ser de libre disponibilidad, pero para la adquisición de un bien eh, o cualquier gasto, el Consejo de Deliberante tiene que este, aceptarlo por medio de la Comisión, el artículo 72 del, del reglamento interno de, es preciso que todo gasto que se produce en un municipio tiene que ser analizado por la en el caso del mueble este, tiene que ser analizado por la Comisión respectiva y autorizado por la Comisión obviamente luego que vuelva al Consejo y se ha analizado. Esto no ocurrió porque realmente ayer ustedes estuvieron presentes, se solicitó en primera instancia el tratamiento sobre tabla, que me parece que es una aberración que un, un, un proyecto de tanta envergadura y además de conocimiento de que eso tiene que ser y además alguna este, jurisprudencia que, que se habló anoche. No sé si ha sido claro, quiere decir cuál es mi posición. Yo sigo sosteniendo que hasta que esto no, no se tome una, una solución total, eh, va a seguir en este camino, nosotros estamos dispuestos a analizarlo, sentarlo, conversar, pero de esta manera no, porque me parece una desprolijidad total. En el año 2000, en las primeras sesiones ordinarias, el gobierno de Alfredo Castellari, que era su intendente desde diciembre, estábamos en receso, cuando se inició el periodo de sesiones ordinarias, el radicalismo impuso, ganó la, la elección, la, la votación, para ratificar el, el, la terminal en 5 y 24. Eh, ¿Qué hay de, esa, de ese, no sé si es mito o qué, que dicen que Barta dejó 650 mil pesos para la terminal y que el proyecto era el frente a la Pirelli en, en la laguna? Sí. No. Creo que anoche incluso, si no me equivoco, anoche te lo no, dijeron sí, en, sí. en la sesión. Eh, no recordaba, Alfredo, lo que vos estás este, diciendo con la. Sí. De, este, no de los 600 mil pesos, de que se había, había sido ratificado la, la. Sí, lo pueden buscar en las primeras sesiones del 2000, estoy seguro. Eh, ¿Fue por este, votado y aceptado por la, por la mayoría o, o hubo alguna.? No, no, hubo, no, no fue unanimidad, fue mayoría, se si se ponía. Ah, perfecto. Bueno. No, no recordaba eso. A mí Charla Kun será el presidente del bloque. No, sí, obviamente. Ver, sí, si yo he recibido ese dinero, el Tribunal de Cuentas obviamente me ha exigido que lo rindiese cuenta. Ese dinero se rindió cuenta, el Tribunal de Cuentas lo aceptó y el gobierno de la provincia lo aceptó. Sí, sí, es verdad, eso no lo no dudo. ¿Y ¿Por qué no se hizo en ese momento? ¿Cómo? ¿Por qué no se hizo en ese momento? Porque si el... estaban los recursos. No, era el recurso que se fueron invirtiendo por el atinamiento, porque no te olvides que no, no, no solamente se estuvo. Por ejemplo, en otra oportunidad también recibimos un recurso que, que se lo eh, favoritó la inflación y se hicieron las cuadras de pavimento aledaña a eso en la época, si mal no recuerdo, de Beto. Eh, en cuanto a eso, se invirtió después cuando ya se estaba el proyecto diseñado, cuando fuimos haciendo muy lentamente. Yo no, sé, no recuerdo bien el momento que iniciamos las obras, pero se fue haciendo lentamente. Eh, después recibimos más recursos, eh, recursos municipales pero siempre gestionando subsidios de la provincia para ir financiando cosas que se hizo y cosas que se terminaron. ¿Ese, ¿Ese dinero era de libre disponibilidad o estaba afectado a una obra? No, eh, estaba afectado. O sea que si vos pudiste disponer de ese dinero estando afectado, 
¿Cómo Mayotti no va a poder disponer de este dinero? Está hablando de si es del subsidio de que pidió. No, hablo de los 650 mil pesos. Sí. Si estaba afectado a la terminal sí. y lo usaste como sí. vos te sí. pareció, porque te doy el ejecutivo, sí. ¿cómo Mayotti no va a poder usar en un monto de libre disponibilidad en lo que a él le parezca? No, espera, pero, eh. Perdóname, yo, acá nadie está cuestionando que él utilice la plata en la forma que quiera. Primero y principal, es, no sé si quiera, él, él es la máxima no, no. autoridad del pueblo y cuando quiera hacer algo me parece que debe primar con el ejemplo y es el primero que tiene que actuar responsablemente. Cosa que ha el Consejo de desde el jueves eh, pasado, cuando anunció en conferencia de prensa eh, y les dijo a ustedes, pues se le dijo a ustedes que incluso llegó un error eh, sí, de ustedes en la lectura que hicieron de la conferencia sí. de prensa porque hablaron de una gran noticia e incluso de que Navarro iba a empezar a tener terminal. Desde la irresponsabilidad como que, con la que manejó el tema, por la que él dijo que pretendía que los concejales den tratamiento sobre tabla de una cuestión que él sabía que no se podía dar tratamiento sobre tabla. Donde quiso poner en responsabilidad de los concejales de la oposición sabiendo que no íbamos a darle tratamiento sobre tabla, porque Mayotti, si hay algo que no es, es tonto, o sea, es una persona muy inteligente, es un gran dirigente, pero una persona con mucha capacidad y sobre todo tiene experiencia legislativa. Él sabía que el tratamiento sobre tablas no se lo íbamos a dar, pero sin embargo, él ante la sociedad quiso hacer creer que la oportunidad para que se vote la compra no de la Pirelli era el miércoles y que si le decían que no, eh, era un pero capricho. Perdón, pero, perdón, pero, perdón, pero, era un capricho de los concejales eh, radi radicales de la oposición y que eran, nosotros eran los que le estamos diciendo que no al pueblo. Era como dar vuelta a la cadena de responsabilidades. Nadie le está diciendo no uses la plata como quieras. O... No sé si es como quieras, pero bueno, es un criterio. Si no, lo que nosotros estamos diciendo es, primero, para considerar cómo querés usar la plata, presentaron las cosas como corresponde. ¿Y por qué no lo hiciste? Él, él dijo... Perdón, Alfredo. Eh, yo no... no, no... No te respondí lo que vos No, eso es recusó. Era un recurso afectado para el terminal. No era lo terminal. cual la decisión es gravísima. ¿Por qué? Y porque si son recursos afectados la terminal y vos lo usás en otra cosa. No, no, no. Yo te quiero decir que ese dinero fue afectado a la, a la construcción de la. Si empezaste como 10 años después. No digo que diga, porque hubo un montón de procesos. Pero esos recursos fueron declarados en su momento, en su tiempo, y el Tribunal de Cuentas es así. Pero son recursos afectados para terminar de obra. Después mandaron recursos para el techo, después para las aberturas, y todo se pidió de cuenta. Igual ustedes saben que si hay recursos afectados y no se utilizan en la forma que tiene que darse la afectación, el Tribunal de Cuentas te multa de una Oye, reducción. Pero el eso es la de no no desviar los fondos. Y, y no hay no, multa, no, pero bueno. No, no, el no, tema no, del Tribunal de Cuentas, ¿cuántas sí, objeciones cuentas o multas te hizo? Mira, yo no recuerdo que me haya hecho una multa. Al contrario, todo por el contrario. Yo que en el Tribunal de Cuentas fueron uno de los pocos intendentes que le hizo cargo en la provincia de Buenos Aires. Además, el Tribunal de Cuentas te este, multa y, y, y máximo cuando te mandan recursos y no lo invertí en eso. Tenés que manifestarlo, declararlo y después en análisis lo hace en la rendición de cuentas. El análisis político lo hace con su deliberante, pero el análisis técnico para el Tribunal de Cuentas. En definitiva, recursos afectados que fueron destinados para el terminal de ómnibus. Eso fue muy lento porque también hubo pavimento. Hace este, hormigón, si bien Alfredo dice que hace, sí, pero se fueron haciendo muchas cosas antes. ¿eh? Termino por ahí con, con la idea que quería hablar con vos. No, 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 me eh, responde, pero no importa, ya está. No, no, pero porque ¿Cómo? quedó por ahí. Que no me responden, porque yo digo, si él utilizó un criterio, ¿por qué no puede utilizarlo más antiguo? Primero y principal, en ese momento no había una terminal construida. Se terminó una, una terminal que ya tenía los cimientos y que el edificio estaba planificado para eso, y que como se ha dado respuesta. Eh, eran fondos afectados que si se usaron Hablamos mal. Una cuestión de criterio si, general, si, nada más, si, no si, si se hubiese utilizado mal. Eh, el Tribunal de Cuentas hubiese hecho las objeciones o las observaciones que, que se hicieron. Año 99, Ahora, 2011, 2011, 2011, la terminal eh, se, se terminó y creo que lo, uno de los primeros actos de gobierno incluso fue hasta sacarle la placa y la letra que la identificaban como tal. 
O sea, siempre hubo una voluntad política de no continuar o de no terminar una obra de una gestión anterior. Que busca, algo, to a, 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 claro algo, algo totalmente distinto a lo que hizo Castellari cuando terminó la escuela número uno eh, en los primeros días de su gestión, que había sido una obra inconclusa de la gestión anterior. Pero eso no importa, porque acá las obras las obras pertenecen al pueblo, no pertenecen a una gestión y deben terminarse. Mientras tanto, durante ocho años la gente no tuvo respuesta y hoy, a un mes de una elección, pretenden eh, querer una respuesta eh, bastante cara y, y me parece costosa si para la gente más, de Navarro. Ustedes siguen sin responderme. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que querés que responda? Si el intendente tiene potestad para usar su criterio en la utilización de fondos, lo, y Castellari usó ese recurso Mayotti tiene el mismo derecho y creo que no me estás entendiendo Alfred. Eh, yo no te estoy cuestionando la potestad que tiene Mayotti en el uso de eh, los recursos o que lo quiera usar como a él le parezca para que eso ocurra me parece, el consejo tiene facultades bien, artículo 54 corresponde al consejo autorizar la venta y compra de bienes de la municipalidad es así como su disposición para la constitución de fideicomiso eh, eh, dice la primera parte de ese artículo o sea, nosotros tenemos que primero aprobar esta compra o no para poder aprobarla como dijimos ayer, no teníamos elementos suficientes, ahora bien vamos un poquito más adelante el artículo 51 establece montos sí. ¿m? en los cuales habla hasta dónde se puede hacer una contratación directa hasta dónde un concurso de precios hasta dónde una licitación pública o privada y hasta dónde exige una licitación pública el monto de esta operación, en su operatoria normal, hubiese exigido una licitación pública, que sí, pero podría estar comprendida dentro de las excepciones del artículo 156. Artículo 156, cuando habla de las excepciones, artículo eh, inciso 1, cuando se trate de artículos de venta exclusiva. Venta exclusiva acá no hay, porque incluso había un edificio construido para ese fin. Y el otro que se podría aplicar es las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza de las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado cualquiera su sumo, es decir valor de bienes en plaza que podría aplicarse a este artículo pero para eso nosotros primero tendríamos que haber conocido cuál era la tasación o el valor de bienes en plaza entonces, si él pretende convencernos y nosotros tenemos que convencernos porque quizás esta sea la solución más satisfactoria para la gente en cuanto a este problema, entendemos que hay un montón de, de problemas que deben solucionarse eh, y nosotros vamos a trabajar para dentro de poco poder proponerle a la sociedad cómo vamos a hacerlo eh, primero hubiese intentado por lo menos que el, mier que el miércoles o sea ayer, en el Consejo Deliberante hubiese permitido un tratamiento responsable de la cuestión, no querer poner en cabeza de los concejales de la oposición la responsabilidad de que te digan que no que no para qué, para exponerlo adelante de la sociedad, pero los concejales de la oposición tenían que decidir la compra de 400 mil dólares con esta dos quitas, muchachos. Sin tasación, sin tasación, sin informe de dominio, sin eh, informe de impacto ambiental, sin el plan estratégico que supuestamente convalida que la ubicación sea ahí, sin plan, eh, 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 estudio de perfectibilidad sin saber si hoy eso es inundable o no, ¿qué vamos a gastar? ¿400 mil pesos en un lugar que quizás inunda? ¿Eh? Dólares. Perdón, ¿400 mil dólares en un lugar que quizás inunda? Entonces, hay que evaluar un montón de cuestiones. Muchachos, Mayotti, y lo dijimos ayer, empezamos nuestra defensa utilizando palabras del propio intendente. Hay que actuar con responsabilidad cuando se trata de la plata de los vecinos. Y si hay algo que nosotros somos, es responsable. Por eso, en el día de ayer, hemos decidido pasar esto a comisión. Ahora, y Pero como entendemos también que es una decisión extremadamente importante, que no puede estar sujeta al arbitrio o al capricho de la voluntad de 12 personas, que esta decisión va a venir a cambiar la realidad de la vida de los vecinos de Navarro en un montón de cuestiones, Estamos analizando seriamente en los próximos días hacer un pedido en el Consejo Liberante de una sesión extraordinaria para que se utilice una herramienta la cual ellos no quieren utilizarse, que es la convocatoria a una consulta popular que sea simultánea a las elecciones de octubre y que la gente decida realmente dónde quiere que funcione la terminal. Muy bien. Y a mí me parece que ahí 
en es, eh, con esa decisión ya no va a haber ni la terminal de la Unión Cívica Radical ni la terminal de Mayotte. Va a ser la terminal del pueblo y la de los vecinos de Lisa. Está bien, eh, pero me parece que sí. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que eso se realice? ¿Qué, no, no me acuerdo, no, no sé qué, qué recursos, qué requisitos se necesitan, cuántos votos, cuántos concejales. ¿Ustedes están en condiciones de aprobar un, un requisito? Sí, estamos en condiciones de aprobarlo. Espero que así como nosotros hicimos frente al debate con responsabilidad, eh, el bloque de defensa escucharista, si nosotros creemos que realmente esa es la herramienta, pues la estamos analizando, pero me nos parece que es una herramienta válida, que se escucha a la gente porque también hemos analizado cuál es la opinión de la gente a lo largo de estos días en las redes sociales, que, y, y es una, una opinión bastante vivida es que el Frente para Justicialista Unidad de Renovación tenga la responsabilidad de sentarse en el recinto a tratar este tema. Mateo, ¿es por mayoría o no dos tercios? Mayoría simple. Mayoría simple. Sí. Sí. Para que sea vinculante tiene que superar el 50% del y padrón. sería, digamos, una, una boleta o un papel a la par de lo que va a ser las boletas de las sí, elecciones. y básicamente la queremos... No nos dan los plazos para hacer las primarias de agosto, por eso también y es por sí o por no. el análisis es por sí y por no, y la hacemos, la, estamos pensando en hacerla en octubre, es simultáneo una elección por una cuestión de los costos. Eh, es indudable que a la terminal nueva, por más decisión política que haya de, de Mayotín, no se llega antes de las elecciones. Eh, y, y me anticipo a decir que va a ser dificilísimo que se haga el plebiscito, porque ya el hecho de decir por sí o por no, por sí o por no, a qué cosa va a generar una discusión que no se va a llegar a Ojalá que sí. Ojalá Yo que creo sí. que no hay decisión más sana, más contundente y más legítima que la voluntad popular. Sí, pero ¿viste? no es decir voto por esto o por esto, sino voto por sí o por no. Y entonces, ¿qué es sí y qué es no? no acá hay o ah, una no. opción o la otra opción. Pero se puede hacer eso, se puede decir 5 y sí. 24, 16 y 101. Sí, la ordenanza sí no. lo prevé. Estamos con una, con una ah, explicación sí. de cada proyecto, porque si no, era, sí, pero, si no sería simplemente elegir el lugar y no sería. Muy pero, bien. a ver. Lo que nosotros queremos es tomar la mejor decisión para los vecinos de Navarro. Hoy, y entiéndanlo, estamos convencidos de que esto fue así. Esto fue dar una pelea, o se intentó dar una pelea que termine teniendo una incidencia en el resultado electoral de las próximas elecciones. Si nosotros decíamos que no, se nos iba a querer exponer como lo que le decíamos que no a la terminal de Navarro. Y si nosotros decíamos que sí, nos quieren hacer quedar como los grandes perdedores de una idea o de un proyecto que venimos sosteniendo hace muchísimo tiempo. Y la realidad es que nosotros no tenemos problema de que sea ahí o acá, pero que lo decida la gente, o si no lo tiene que decir la gente, es tomar la decisión más correcta, que se asemeje más a lo que la gente quiere, porque eso es lo que nosotros tenemos que interpretar desde el Consejo Liberante y con los tiempos necesarios. Ayer ustedes se creen que se fueron a la casa pensando en que se iban a tomar los tiempos necesarios para analizar este proyecto, o creen que en los próximos días van a querer firmar un dictamen de minoría para que esto se trate en la próxima sesión. ¿A ustedes les parece que es razonable que en los próximos 15 días nosotros podamos hacer el estudio correspondiente para ver si la terminal puede funcionar en 101, en 101 y 16? Vamos a ser sinceros, no podemos analizar en 15 días, ni siquiera 15 va a ser una semana, todos los elementos con los cuales tenemos que contar. Es imposible. Esto lleva tiempo. Esto, la responsabilidad con la cual debería haberse tratado este tema no, no tiene correlación con el anuncio que hiciera el intendente y en el contexto que lo hiciera. Pónganle el nombre que quiera, lo vuelvo a decir, pero esto claramente tiene una connotación política. Y nosotros, y nosotros en el Consejo Deliberante, porque tranquilamente... También podríamos dar la pelea y tomar una posición extrema, decir que no y por qué no. Y no estamos dispuestos a decir que no y por qué no. Porque si tenemos que decir que sí, convencidos vamos a decir que sí que funciona ahí. Pero para eso se necesita tiempo y se necesita responsabilidad. Y los tiempos que necesitamos no van de la mano con los tiempos electorales a los cuales quisieron someter esta cuestión. Me da la sensación que esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Que va a llevar mucho tiempo, que hay dos posturas y en el medio como que no vamos a salir del pantano y que la gente va a sufrir, va a seguir sufriendo, digamos, el, el no tener contar con una Pero eso ya no es un problema nuestro porque nosotros el año pasado dijimos que mientras tanto eh, se habilite ese lugar que está en condiciones de, de, de por lo menos cumplir esa función como parador. Y no lo hicieron. Y fue aprobado por la misma hermana y no de, lo hicieron. de la intendente. Y los tiempos, y los tiempos de cada 
de cada proyecto se le da su importancia también. Porque ustedes van a las sesiones, ustedes analizan, ustedes ven la conducta y el comportamiento que tiene cada bloque. Y si a ustedes les parece que pintar un banco de rojo en la Plaza de Arrego para conmemorar a la víctima de la violencia de género tiene que estar en comisión cinco meses o no se puede dar un tratamiento sobre tal, imagínense lo que va a ser la autorización de una compra de 400 mil dólares, ¿no? Entonces, utilicemos el mismo criterio para todo, porque después le molesta cuando hablamos de la doble moral, que no hay moralidad, ¿eh? lo aclaro. Pero según el tema, utilizan un criterio distinto. Entonces, si para ello la colocación de una loma de burro, pintar un blanco de rojo, no se puede tratar sobre tabla y debe pasar a comisión y tiene que hacer un análisis previo y tenemos que tener ese tema en comisión durante seis meses, nosotros me parece que tenemos que ser primero responsables y después sinceros en que este tema no se puede tratar en 15 días. El intendente mayor que tiene el expediente, ¿ustedes se lo van a pedir? ¿O el, van a tratar? La, no es la obligación nuestra pedirse la obligación es de, de él, hubiese sido acompañarlo conjuntamente con el pedido de autorización. Está bien. Sí, 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 sí. No lo hizo, dijo que lo tenía. Dijo sí, que lo tenía. Sí, sí, sí. Si lo tenía, ¿por qué no lo acompañó? Y segundo, nosotros no vamos a aceptar nada que no vaya por las vías que corresponda, que ingrese por mesa de entrada en el Consejo Liberante. Mateo, ¿qué solución o búsqueda de un camino en conjunto le van a encontrar, por ejemplo, para el caso de la gente, como un día de hoy que está lloviendo, ojalá que, o con el tema del frío, como se viene? Ojalá que se cumpla con lo que decidió el Consejo el año pasado y que por lo menos eso funcione como parador. Porque. Eh, durante estos ocho, ocho años se han intentado darle un montón de, de estilo, un montón de funcionalidad que no que en la realidad todavía ni siquiera, imagínense la improvisación o el apuro de esta decisión que todavía no ni siquiera tienen decidido qué es lo que van a hacer con ese edificio. Bueno, mientras tanto y hasta, hasta tanto se resuelva que eso funcione como parador. Y le aclaro, eh, el tema del jardín no es un problema porque los micros no pasan por él. Eh, la postura de del PRO, ya la vimos ayer que es coincidente con la de ustedes con respecto a la que le falta elaboración del proyecto y demás pero pudieron hablar con Marcela sobre el tema de la ubicación sí, ya está. Hoy, tuve conversaciones con Sebastián hoy a la mañana eh, hablamos con Marcela y obviamente que la idea nuestra es trabajarlo en conjunto voy a insistir eh, no estamos cerrados en ninguna posibilidad no le estamos diciendo que no a la Pirelli pero tampoco le estamos diciendo que no 24-5 y lo que estamos diciendo es que vamos a tomar el tiempo necesario para tomar la mejor decisión y vamos a utilizar todas las herramientas necesarias que estén a nuestro alcance para formar la comisión que tenemos que formar. De hecho, incluso también vamos a presentar en los próximos días un proyecto para que se reglamenten las audiencias públicas en el Consejo Deliberante y que a partir de eso también se pueda convocar a instituciones intermedias y vecinos de Navarro que quieran exponer para también escucharlo dentro del Consejo Liberante. Yo creo que en esto no podemos tomar una decisión caprichosa ni apresurada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a